Fue fácil ahora. Buenos días. Realmente estoy abrumado por el privilegio de poder estar acá. Eh, mi nombre es Javier Fernández, para los que no me conocen. Eh, y ahora cuando siga hablando van a entender por qué para mí es un privilegio abrumador poder estar acá. Eh, yo no puedo decir que tengo eh, 30 años viniendo acá. Yo, por la gracia del Señor, hace 13 años que estoy en la iglesia de Don Torcuato y hace 13 años casi que no faltamos a ninguna conferencia. Creo que faltamos una sola conferencia con mi familia. Eh, hemos venido de, con mi primer hijo siendo chiquitito, ahora está, ya, está, ya duerme acá con los jóvenes. Nosotros estamos en el hotel y estamos como, arreglate, hace tu vida. <risa> eh, venimos con, con Noah y con Esra también y mi esposa Ana. Eh, pero yo no, me, yo no nací en una familia cristiana. Y quiero ser de ánimo para vos, joven, que no naciste en una familia cristiana y estás acá. Yo no puedo decir, yo tuve mi, mi papá predicando acá. Mi papá no conoce al Señor. Mi mamá no conoce al Señor. Pero el Señor me salvó. El Señor me salvó cuando tenía 16 años. Cuando tenía 19 años, me, me llamó al pastorado. Y por su gracia, nos ha guiado con mucha oración de por medio. Hace 13 años... A, a, a caer en, en, en Torcuato, ca caímos en la iglesia de Don Torcuato. Eh, el, un domingo decidimos dejar de estar en la iglesia en la cual yo había nacido y a la cual asistí fielmente por 14 años y medio. El miércoles, está, el miércoles estábamos en Don Torcuato. Y ese miércoles nos quedamos como hasta las 11 hablando con Pastor Reinaldo y, y, y él me decía, viste, eh, mira bien lo que es la iglesia, porque so, es una iglesia, los hombres son pecadores. Y yo le dije, le dije esto, ¿te, te acordás, no? Espero que te acostumbres a mi cara, porque yo de acá no me voy a ir. Joven, no te desanimes. Si tu familia no conoce al Señor, si, si todos a tu alrededor no buscan al Señor, vos busca a Cristo, porque Él tiene planes para vos. Él tiene un propósito para tu vida. No te trajo acá por casualidad. Doy gracias al Señor por todo este proceso del cual habló Pastor Reinaldo. Nosotros no, no exaltamos hombres, ¿verdad? Pero, pero damos gracias al Señor porque Él usa hombres. Eh, y doy gracias al Señor porque yo llegué a Torcuato sabiendo que el Señor me había llamado para ser un pastor, me había preparado durante años estudiando infinidad de clases del Instituto Bíblico para prepararme para ser un pastor, pero no tenía ni idea de lo que era ser un pastor hasta que mi pastor me discipuló y me enseñó. Eh, doy gracias al Señor porque Él realmente tomó en serio lo que dice la Palabra de Dios en 2 Timoteo, de enseñar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. Y así continúa el legado y va a continuar el legado. Entonces, doy gracias por eso. Doy gracias al Señor porque mi pastor es un ejemplo para mí. Eh, yo no sé cómo, cómo vamos a hacer después del primero de diciembre para que él me diga a mí que yo soy su pastor. O sea, todavía estamos lidiando con eso. Eh, pero doy gracias al Señor por hombres que te desafían a procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene que ver con Charles, que usa bien la palabra de Dios. Pastores, esto es un llamado para ustedes también. No menosprecien solamente, no están para pastorear la iglesia solamente. No están solamente para, para guiar a sus jóvenes, y eso está bien, es parte del llamado. Pero el Señor los puso para ser ejemplo y para preparar hombres para el futuro. Necesitan ser animados por el Señor, necesitan buscar a esos hombres que están en su congregación, esos jóvenes que están en su congregación, y motivarlos agregar leña al fuego de su corazón para que ardan, para buscar la palabra de Dios y que busquen amar al Señor y servir al Señor y servir a su iglesia y prepararse para el ministerio para que de acá dentro de muchos años, cuando yo esté todo canoso, más canoso de lo que estoy ahora, y de bueno, aquel pastor va a quedar como pastor de nuestra iglesia, sea un pastor de nuestra iglesia y de tu iglesia también. Que los jóvenes y los pastores que sigan viniendo acá por las generaciones que sigan sean personas que se levantaron de tu iglesia. Hombres que fueron discipulados y preparados para el pastorado por vos, pastor. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a, vamos a ir a la palabra de Dios. Eh, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Josué. Vamos a ir al Señor en oración primeramente. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, tú preparaste este tiempo para que nosotros podamos estar con tu palabra abierta frente a nosotros, y que podamos aprender de ti, conocerte más, 
y ser desafiados a vivir para tu gloria, Señor. Por favor, Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo, que el Señor prometió enviar luego de su ascensión, nos esté guiando a tu verdad, nos esté desafiando, esté convenciendo a aquellos que todavía no te conocen. Yo sé, Señor, que en una congregación como esta hay todavía personas que no son salvas. Señor, yo te ruego que estés sobrando en sus corazones también para que puedan venir a los pies de Cristo en esta mañana. Señor, por favor, bendice nuestro tiempo juntos. Te lo pedimos en el nombre precioso y glorioso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien. Ya les dije que no vengo de una familia cristiana, ¿no? Y quiero contarles una pequeña anécdota. Cuando tenía más o menos 13 años, llegó... Eh, estaba terminando la primaria y llegó el momento que estaba esperando durante todo el año, que fue mi viaje de egresados. Teníamos que ir a... Eh, en ese tiempo, no sé si se acuerdan los que tienen más o menos mi edad, el viaje de egresado de séptimo grado, en general ibas a la costa, y nosotros íbamos a, a un complejo que se llama Chapatmalal. Eh, y nos habíamos visto fotos blanco y negro en ese tiempo, no, no había mucha tecnología de, del lugar, ¿no? y era un lugar muy lindo aparentemente, entonces durante todo el año hicimos rifas, eh, hicimos campeonatos de fútbol para poder juntar plata, para pagarnos el micro, finalmente lo hicimos y oh, llegó el día y, y viajamos tan entusiasmados para... Para, para el viaje a, a Chapatmalal. Llegamos a Chapatmalal, es, es hermoso el lugar. La playa es más o menos está llena de piedras, no te rompes, literalmente me, me, me quebré un dedo del pie en la playa, pensé que era una pelota, era una piedra. Eh, sí, no, no tenía muchas luces de, de, de jovencito. Eh, pero vamos al viaje de egresados. Primer día, no, antes de quebrarme el, el dedo del pie. La señorita, la señorita Hilda, que era súper recta, ¿no? Después me enteré que era testigo de Jehová, por eso era tan recta. Eh, nos llevó al acantilado. Era majestuoso. Imagínate, yo me crié en... No hay nada interesante en, en Tortuguita. ¿no? Tenés palomas, casaquintas y palomas. No hay nada. Y vemos este acantilado, pero majestuoso. Y, y las olas. Es impresionante, precioso. Y habíamos llevado a cabo un tapercito con, con comida para, para, para tener un picnic ahí al, al, en el mar. Y de repente, claro, empezamos a ver cosas que en nuestra vida habíamos visto. Y empezamos a ver eh, almejas, ¿no? Secas, muertas. Y empezamos a juntar. Y caracoles. Y dijimos, wow, esto es buenísimo. Pero de repente, viendo entre las rocas del acantilado, había algunos esos que se movían. Había cangrejos. Había almejas metidas en, entre medio de... O, o mejillones, me, metidos entre medio de la roca. Entonces, lo primero que dijo la señorita Hilda es, no agarren nada que esté vivo. No pueden tocar nada que esté vivo. Entonces, miramos, esperamos que ella se distraiga, no se vuelta, y en el tupper donde tenía mi sándwich, mi milanesa, empecé a meter cangrejos y mejillones, y los tapé, y los envolví con mi buzo, y los llevé al hotel, y los guardé en el placar, y ahí quedaron, hasta el miércoles, esto fue un lunes, algo pasó, algo de gas salió que hizo abrir el tupper, y no se podía entrar en nuestra habitación. Estamos, éramos como ocho en nuestra habitación. Era imposible entrar. Era imposible entrar. El olor era insoportable. El gas salió del tupper, llenó toda la ropa de todo el placar de, de ese olor nauseabundo. Tenía un compañero de aventura, ¿no? Que obviamente me mandó al frente. Yo no fui, fue Javier. Vino la señorita Hilda, vino con el director. Estuve, estuve en problemas. Eh, ese día aprendí algunas cosas. Aprendí que mi, mi profesor en realidad me estaba cuidando. Cuando me estaba diciendo, no toques esos cangrejos. ¿Qué, qué, te, qué pensaba cuando agarré esos cangrejos? ¿no? Pensaba hoy. Aprendí que mi profesor en realidad me estaba cuidando. Aprendí, lo voy a decir de esta manera, aprendí que realmente no conocía los procesos biológicos de descomposición de los seres vivos. una buena lección de biología ahí. Eh, pero por sobre todas las cosas, aprendí que el pecado secreto, tarde o temprano, sale a la luz y tiene consecuencias terribles. 
Hoy nosotros vamos a ver un pasaje en la Palabra de Dios, tal vez una de las historias más duras del Antiguo Testamento, tal vez una de las historias más tristes, y es la historia de Acán, en Josué 7. Es un relato que cuando pasaba por el plan de lectura anual este año, lo volví a leer y quedó dando vueltas en mi corazón, y dije, si tengo la oportunidad de predicar en Mendoza este año, lo voy a compartir con los jóvenes. Es una historia terrible, es una historia muy triste y que nos deja un sabor amargo pero que el Señor ha dejado plasmada en su palabra para que nosotros aprendamos, porque es lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo hablando a los corintios dice, estas cosas se escribieron para que nosotros podamos aprender, para que sean una lección para nosotros. El mensaje de nuestro pasaje de hoy es bien claro, Dios, Dios aborrece la desobediencia, Dios no va a dejar el pecado sin consecuencias, y aún los pecados secretos, que vamos a ver que no son tan secretos después de todo, esos pecados secretos, aquellos que el hombre piensa que nadie sabe y que no van a afectar a nadie, traen consecuencias terribles en la vida de la persona que los comete y en la vida de las personas que rodean al pecador. Es lo que nos enseña la palabra de Dios en este pasaje. Entonces, si estás anotando para ganarte el, el auto que Pastor David prometió, nosotros vamos a ver acá en este pasaje tres verdades desafiantes que aprendemos del pecado de Acán. Tres verdades desafiantes que aprendemos del pecado de Acán. Ahora, si vos lees el capítulo anterior a, 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 a nuestro pasaje, a Josué 7, jamás pensarías que, que los hechos de Josué 7 son posibles, realmente. Porque vemos en el capítulo 6 la conquista de Jericó, vemos que Israel está entrando en la tierra que el Señor le prometió bajo el mando de Josué, tiene una de las victorias más sorprendentes que vemos en, en el Antiguo Testamento. Conocemos la historia de, de, de la conquista de Jericó. El pueblo camina solamente alrededor de la ciudad durante seis días. El séptimo día camina siete veces, tocan las trompetas al final de la séptima vuelta, los muros caen y el pueblo va hacia arriba y conquista la ciudad. Es una historia impresionante. El capítulo 6 de Josué termina diciendo, estaba pues con Josué, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Aparentemente no había nada que pudiese detener al pueblo de Dios y la bendición que Dios había prometido. Pero, siempre tiene que haber un pero, ¿no? Eh, nuestro texto nos dice que algo terrible sucede. Entonces vemos la primera verdad desafiante acá. Verdad desafiante número uno. El pecado secreto siempre produce daños colaterales. El pecado secreto siempre produce daños colaterales. Vamos a leer versículos 1 al 5. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, si no suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron de allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos como unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Como muchas veces sucede en la palabra de Dios, el primer versículo nos da las razones por las cuales sucedieron todas las cosas y después nos detallan los pormenores en sí. Así que si sos de esas personas que no te gusta conocer el final de la película, no te gusta que te spoileen, eh, bueno, lo siento, al Señor no le importa dar spoilers, eh, ya sabemos que algo terrible pasó y que eso va a traer consecuencias. Nos dice acá que un hombre se llama Acán. Ahora, ya cuando empezás a leer, y si investigás un poquito en la palabra de Dios, su nombre significa problema, o causar problemas, o causar turbación. Ahora, ¿en qué estaba pensando la mamá cuando le puso el nombre? ¿No? Mirá qué hermoso mi hijo, ¿cómo le vamos a poner? Turbador, problema. ¿No? Terrible. Nos dice que este Acán tomó cosas de Jericó que el Señor nombró anatema. La, acá la palabra anatema eh, en hebreo significa algo apartado. Algo, significa dos cosas, algo que está apartado o dedicado al Señor o algo que está apuntado para juicio o para destrucción. No, nosotros tenemos que recordar que la conquista que está llevando adelante Josué es el cumplimiento de Dios para que ellos entren en la tierra prometida. 
es no solamente la promesa de Dios dándoles a su pueblo la tierra, sino el castigo de Dios a todos estos pueblos cananeos por los pecados en los que vivían. Si vos estudiabas la, la historia, estos pueblos hacían cosas que eran aberrantes, como hablaba, hablaba ayer un poco acerca de eso eh, Pastor Reinaldo, eh, ellos adoraban a Moloc, a, a, a Quemos, a, a Baal, y, y los rituales que hacían eran una aberración al Señor. Entonces también tenemos que, tenemos que recordar eso, tenemos que recordar que Jericó es la primera ciudad, entonces como primera ciudad que van a conquistar, Dios la pide como las primicias de la conquista. Entonces es por eso que el Señor dice, destruye absolutamente todo lo que hay ahí, sin importar nada, absu absolutamente todo, y todas las cosas de valor, todos los metales preciosos tienen que pasar al tesoro. Los soldados no podían quedarse con ningún botín de guerra, como es normal en las guerras, ¿no? Los soldados se quedaban con los botines de guerra. Acá toda cosa valiosa tenía que ir al tesoro de Dios. Es por eso que Israel no tenía que asociarse con ellos. Y Acán, ¿qué hace? Acán desobedece al mandato de Dios. Son tiempos de guerra. Y la obediencia en tiempos de guerra es obligatoria, es necesaria una disciplina total en cuanto al comportamiento. Es interesante acá que cuántas personas pecaron. Una, acá, ante los ojos de Dios, todo Israel es culpable. Dice, cometieron prevaricación. La palabra es fuerte, es fuerte, es una traición, es una infidelidad lo que cometieron. ¿Por qué? Porque Dios les dio instrucciones precisas de lo que tenían que hacer. En Josué 6, por ejemplo, él dice, cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, griten, porque Jehová os ha entregado la ciudad y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente a quién tenían que salvar, a Rahab y a su familia, los únicos, después el resto, destruir absolutamente todo, no tomen nada del anatema y todo el oro tiene que ser consagrado al Señor, el oro y la plata, el bronce y el hierro. Ahora, imagínate esta situación, en medio de todo el caos, ¿no? de, 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 de lo, las personas de Jericó gritando y escapando porque ven que milagrosamente caen sus paredes, sus muros de protección y el pueblo está subiendo para conquistarlos. En medio de todo este caos, entrando casa por casa, acá acaba de ver algo completamente milagroso, acaba de ver cómo Dios les da la victoria, el terror invade a todos los pueblos, a todo el pueblo de Jericó, pero en lugar de ocuparse de la conquista, ¿qué hace? Se preocupa por cosas que puede llevarse, por cosas que puede robar y que están prohibidas. Ahora estas cosas, la palabra de Dios nos dice, enciende, literalmente significa que se prende la ira de Dios, como vemos en el texto. Esto hace que se encienda la ira de Dios, no va a quedar impune. Y lo primero que nos muestra el pecado de Acán son los daños colaterales que produce el pecado secreto. Lo puse de esta manera porque no son el castigo directo a Acán, ¿no? por, por su pecado, sino que son las primeras consecuencias que sufre el pueblo al apartar el Señor su mano de, de, de ellos. Dios dice, obedezcanme y los voy a bendecir. Ellos desobedecen, el Señor retira su bendición y ellos sufren las consecuencias acá. Ahora, los próximos versículos nos cuentan lo que sucede después de la victoria de Jericó. Versículos 2 y 3. Josué envía espías para investigar la tierra, esto es algo normal en tiempos de guerra. Y dicen, sí, mira, fuimos ahí y no hay tantas personas, no vayamos con todo el pueblo porque si no se van a cansar, mejor mandar dos mil, tres mil hombres... Y, y vamos a tomar este próximo pueblo que viene eh, en el mapa para la conquista, que es la, 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 eh, el pueblo de Ai. No, la, no sabemos muy bien por qué, pero la, significa, esto significa como las ruinas. No sabemos si es ruinas que se edificaron sobre unas ruinas, o si está edificado sobre un tel, que es una montaña de ruinas, pero se llama las ruinas. Entonces, después de que manda a investigar, dice, bueno, vamos a mandar, si, si vos lees capítulo 8, nos dice que Ai tiene como 12.000 habitantes. Entonces dice, bueno, 12.000 habitantes en total... Con 3.000 hombres, pan comido, parecen argentinos casi, ¿no? No, una papa. Mandamos 3.000 hombres, conquistamos ahí, seguimos adelante. Y, y dicen, subamos, porque esto está mucho más elevado que, que Jericó, así que tenían que, que trepar bastante. Pero muy diferente a lo que pasa hasta ahora con... Porque imagínate esto, el pueblo está acostumbrado a victoria tras victoria tras victoria con Josué. Ellos vienen a cruzar el Jordán, se abre el Jordán, como pasó con Moisés, pasan, el Señor les da una gran bendición, ellos vienen, toman Jericó, hasta ahora dicen, bueno, nada puede salir mal, ¿no? porque Dios está con nosotros. Sin embargo, vemos que ellos suben y así como suben, bajan. La derrota es inmediata. Los aplastaron. La, la, el verbo que se usa acá para, para matar y para derribar es la idea de golpear, de martillar con ganas de, de destruir algo. Entonces, 36 personas mueren 
lo, los van persiguiendo y en esta bajada que vemos acá que se llama Sebarín, que, que es una cantera de piedra, algunos piensan que ahí es donde después se va, va a pasar lo que vamos a estudiar con Acán, pero que llegan hasta ahí y ahí matan a 36 personas. Y, y tal vez pensás, bueno, 36 personas de 3.000, no, no es mucho, ¿no? ¿no? No es una gran cantidad. Pero es la única vez que en todo el libro se reporta que personas murieron en Josué. Son 36 personas. Quiero que pienses esto. Dios les prometió la victoria. Y ellos ahora están escapando de un enemigo que es relativamente menor. No nos tiene que sorprender acá la, 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 la actitud, la reacción del pueblo. Dice que el pueblo desfalleció el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Este versículo, este, este verbo, perdón, es el mismo que usa Rahab en 2.11 de Josué, cuando dice que los de Jericó escuchaban la fama de Josué y del pueblo, y el corazón de ellos se derritió como agua cuando escuchó que venía el pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios tiene la misma actitud que los enemigos de Dios. ¿Por qué? Por el pecado de una sola persona. Este tipo de pecado ante los ojos de Dios es una infidelidad. Es un acto de traición terrible, eso es lo que significa la palabra prevaricación. Y tiene consecuencias inmediatas, otra vez, por el pecado de uno, 36 hombres murieron. Por el pecado de uno, 36 mujeres se transformaron en viudas. Por el pecado de uno, por lo menos 36 chicos, si tenían un hijo cada uno. Por lo menos 36 niños se volvieron huérfanos. Quedaron sin un padre. Quedaron completamente desamparados, nunca iban a poder disfrutar de la tierra prometida. Muy triste, el dolor abarcó a todo el pueblo, lloraron todos inmediatamente, como vamos a ver en el siguiente punto. Aún los líderes fueron afectados por, por esta derrota, pero nosotros vemos acá, hermanos, que el pecado secreto produce daños colaterales. Es lo que nos muestran estos versículos. Cada pecado, cada desobediencia es perjudicial, no importa lo secreto que sea, cada pecado es nocivo es dañino y siempre va a traer daños colaterales. L los pecados de una sola persona van a afectar a todo el grupo. L los pecados, en el caso de mi, de, mi, de, de mi ilustración al principio, afectaron a todos mis compañeros de cuarto. No hubo uno que no quede con olor a mariscos podridos. Pasa así con el pecado. El pecado de una persona afecta a todas las demás, a todas las personas que lo rodean. Pensá esto, el pecado de una sola persona. Adán, ¿qué trajo? La muerte a todos, a vos y a mí, a cada uno de nosotros. A cada ser humano. Gracias, Adán, ¿no? Los pecados ocultos siempre terminan afectando a otros. Como dijo un comentarista, una frase que me encantó y por eso la, la guardé, dice, nunca, sume, nunca subestimes el daño que puede hacer una persona fuera de la voluntad de Dios. Terrible. Nunca subestimes el daño que puede hacer una persona fuera de la voluntad de Dios. Israel estaba conectada como un pueblo, de la misma manera que hoy nosotros los creyentes estamos conectados en un cuerpo. Las decisiones de uno van a afectar a todos. Cuando muchas veces enfrentamos a alguna persona que está en pecado, la, la persona dice, esto no te importa. Esto lo hago yo y no daña a nadie. El problema justamente es que estos pasajes nos muestran que el pecado, aunque sea secreto, aunque sea personal, siempre daña a alguien más. Porque es la manera en la cual Dios lo estableció en su soberanía. Tu pecado, por secreto que sea, va a afectar a otras personas joven y, y no tan joven. Hermanos, Dios no ignora el pecado. Dios no ignora la desobediencia. La bendición de Dios en este momento fue removida inmediatamente. Vemos que el pecado secreto de uno trajo daños a todo el pueblo. Muerte de algunos desesperanza de otros. Es obvio que no entendían lo que estaba pasando, ni siquiera Josué y los líderes entendían qué estaba pasando, pero sus corazones desfallecieron. Y nos cuenta eso. Primera verdad que vemos acá en este pasaje. Joven, no seas engañado. Tu pecado, por secreto que sea, siempre va a tener daños colaterales. Siempre va a terminar afectando a gente que está a tu alrededor. Segunda verdad desafiante que vemos acá. Lo vemos en versículos 6 al 15. Vemos que Dios conoce y condena absolutamente cada pecado secreto. Dios conoce y condena absolutamente cada pecado secreto. Fíjense lo que dice en versículos 6 al 15. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos 
y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos, y, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. El desánimo del pueblo rápidamente afectó a Josué, al resto de los líderes nacionales, lo que vemos acá son señales de luto. Rasgar sus vestiduras, postrarse en la tierra, tirar ceniza sobre sus cabezas. Vemos que esto sucede durante varias horas delante del arca. Ellos están así, llorando delante de Dios en silencio, hasta que finalmente Josué comienza a hablar. Y vemos acá eh, eh, el santo de este líder, que, que no entiende por qué pasó esto. Josué está lleno de dudas. Ahora, no entiende la razón del fracaso militar y, y la consecuente tristeza que, que provocaron las pérdidas humanas. Entonces hace lo que hace cualquier ser humano cuando no entiende lo que sucedió. Casi cualquier ser humano. Culpa a Dios. Dice Dios, ¿por qué hiciste esto? Estas son expresiones muy fuertes en el, en, en el hebreo. Realmente su, su oración está, oración entre comillas, ¿no? está llena de, de acusaciones. Le, le está preguntando a Dios, básicamente casi lo culpa de cambiar su carácter. ¿Son tus planes para destrucción de Israel? ¿Para qué nos trajiste hasta acá? ¿Nos hiciste pasar hasta acá para ser destruidos por, por los amorreos? Mejor nos quedamos del otro lado. ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con tu gran nombre, Dios? Pobre Josué. El pecado afecta las relaciones, aún en este caso entre Josué y Dios. Hasta ese punto afecta el pecado. Afecta su oración, afecta su percepción de la persona de Dios. No podemos culpar a Josué por su ignorancia. No podía saber del pecado de Acán. Era imposible. Pero estos pasajes nos dejan en claro algo. Dios conoce. Dios conoce todos los pecados. Aún los más secretos. No se escapan de la vista de Dios. Nada se escapa de Dios. Y aunque Acán creyó que estaba engañando a todos, Dios estaba ahí mismo viendo su pecado abiertamente. La, la omnisciencia de Dios está a lo largo de toda la Escritura y los hombres de Dios, los líderes de Dios pueden ser engañados, los hermanos pueden no saber de tus pecados secretos, pero Dios sí. Dios conoce absolutamente todo. Dios es omnisciente. Hace poquito hablábamos con, con uno de mis hijos, estábamos haciendo nuestro devocional en Jonás y hablando acerca de los atributos de Dios, que Dios es omnipresente, está en todos lados. Y uno de mis hijos me dijo, sí, papi, eh, yo sé que Dios es, me dijo eh, en este orden, omnisiempre, omnipotente y omnilugar. <risa> ¿Qué tal? Dios está en todos lados. Dios conoce absolutamente todo. Tu pecado secreto no se va a escapar de su mirada. Él sabe, Él sabe. Salmo 98 dice así, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Daniel 2.22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Job 34, 21 y 22, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. 
Proverbios 5.21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Gálatas 6.7, del otro lado de la cruz, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor no deja las cosas en oculto, Él es Dios y Él conoce nuestros pecados secretos. Me, me encanta la manera en que el Señor trata con Josué acá, porque le dice, ¿qué haces tirado ahí? Josué, levántate. Yo no cambié. Ustedes pecaron. Ustedes cambiaron. Ustedes obedecieron. Ustedes tienen algo prohibido entre ustedes. El versículo 12 acá nos muestra lo grave del pecado delante del Señor. Un solo pecado secreto. Uno solo. Y con él Dios quita toda la bendición que venía dando hasta ahora. Él dice, se hicieron malditos. Porque ustedes al tomar del anatema, se hicieron anatema. Se hicieron dedicados a la destrucción completa. Se hicieron malditos. No van a poder ganar una batalla más hasta que no saquen al anatema de medio de ustedes. Tienen que sacar ese anatema. Vemos la solución de Dios acá, versículos 13 al 15. Dice, levantate mañana, decía al pueblo que se santifique, hay alguien que pecó y no voy a dejar pasar por alto el pecado. Dios iba a mostrarle al pueblo quién es el culpable y una vez hallado tiene que morir, junto con todo lo que tiene, porque acá nos dice, ha cometido maldad en Israel. Ha cometido maldad. Esto, esto acá significa hacer algo estúpido, hacer algo infame, hacer algo indigno. Es una desgracia. Este término se usa en varias partes de la palabra de Dios. Se usa, por ejemplo, en Génesis 34, 7, cuando Siquem eh, violó a Dina, la hija de Jacob. Es una infamia, es, es una maldad cometida. Cuando habla de, de, de relaciones extramatrimoniales en Deuteronomio 22, es maldad entre los ojos de Dios, es esta palabra. Cuando en Jueces 19 tenemos el, el, el acontecimiento con la esposa de Levita, que es una aberración, es esta palabra, maldad. Cuando Amón viola a su hermana Tamar, eh, en, en, en 2 Samuel 13, es esta palabra. Dios dice, acá pecó, hay alguien que pecó y lo que hizo fue maldad en Israel. Fue algo estúpido, fue algo infame, fue algo indigno y es una desgracia y va a ser pagado. Él sabe, el Señor sabe. Estos pasajes nos muestran que no hay absolutamente nada que se le escape a Dios. No se le escapa nada. Muchas veces el hombre piensa que puede jugar con el pecado. O la mujer. Llegar hasta cierto punto sin ser descubierto. Joven, Dios conoce tu pecado. Quiero dejar esto bien en claro. Dios conoce el pecado que estás cometiendo en este momento. El pecado en el cual estás atrapado. El pecado que te tiene preso. El Señor lo conoce. Al Señor no se le escapa. Él conoce lo que vos haces en secreto. Él lo sabe. Y espero que cada uno de ustedes me esté prestando atención y que cada uno de ustedes esté escuchando lo que dice la palabra de Dios. Dios conoce cada uno de sus secretos. No hay nada que se esconda delante de su mirada. Él todo lo ve. Él todo lo sabe. Él sabe lo que haces en secreto. Él sabe lo que tu corazón codicia, joven. Él sabe lo que vos haces en privado. Él sabe lo que vos ves en tu celular y en tu computadora. Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe lo que vos ves en tus redes sociales. Vos podés bloquear a tus líderes. Vos podés bloquear. Me da una bronca eso. Vos podés bloquear a tus... Estoy con el celular mandando mensaje. Hermano, tenés que saber que vos es muy probable que no conozcas al Señor por lo que estás haciendo. Vos no conoces a Cristo. No tenés temor de Dios. Por favor, necesito hablar con vos. Uh, no veo la fotito más bloqueada. Vos podés bloquear a tus líderes. No podés bloquear a Dios. Dios te está viendo. Dios te está viendo. Si eso no te hace temblar, tenés que realmente considerar tu situación espiritual delante del Señor. Él sabe lo que haces a escondida. A escondida de tus padres, a escondida de tus pastores, a escondida de tus líderes. El Señor, que es el único cuya opinión tiene que importarnos a nosotros, conoce todo. Él te observa en medio de tu pecado. Él está ahí a tu lado mientras estás pecando. Y no vas a salir ileso. Joven, no te engañes a vos mismo. No vas a salir ileso. Dios va a tratar con el pecado. 
y vas a tener que pagar las consecuencias porque Dios trata con el pecado. Es lo que vemos en los últimos pasajes, es la tercera verdad desafiante que vemos acá. El pecado secreto tiene consecuencias desastrosas. El pecado secreto siempre tiene consecuencias desastrosas. Vamos a leer versículos 16 al 23. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar por su, a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces dijo Josué a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárale lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así, así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. No sabemos si fue que usaron el, el Urim y el Tumim, que usaban ellos para, para saber la, la voluntad de Dios. No sabemos por qué no nos dice pero se seleccionó tribu, familia, casa, varones, finalmente llegan a Acán. Cuando lees esto, no te llenas de preguntas, ¿qué debe haber pasado por la, por la mente de este tipo? No dijo nada en ningún momento. Ya cuando selecciona tu tribu, decís, hmm. cuando están viniendo familia y familia, y él no dijo nada, no dijo nada hasta el momento en que lo atraparon, hasta que el Señor lo mostró. Tal vez hasta lo último él pensaba, voy a escapar. Voy a escapar de este pecado secreto. Nadie me va a atrapar. Pero vemos que el Señor fue guiando hasta que Josué llega acá. Y vean que Josué trata a Acán con, con gentileza, le dice, hijo mío. Pero a continuación le da tres imperativos para que declare lo que sucedió. Da gloria al Dios de Israel. Dale alabanza. Declararo, declaramelo ahora. No me lo encubras, no es un, un imperativo, pero le dice, no me lo encubras. Fíjense que no bastó con la, la selección que hizo Dios. Acá tuvo la oportunidad de confesar el pecado públicamente antes, pero no, tuvo que esperar a que Josué le diga de sí, ahora, dando gloria a Dios. Tuvo que esperar la interrogación de Josué. Y vemos acá que acá nos da su versión de la historia y cuanto más habla, mejor entendemos qué es lo que pasó con su mente y vemos cómo es el proceso por el cual terminó en este pecado oculto. Lo primero que vemos es que su, su concepto errado de la situación. Dios dijo que todo tenía que ser anatema, destruido, o para el tesoro, pero él dice, vi entre los despojos, lo que hablaba ayer el pastor Reinaldo, no, andar por vista y no por fe. Yo vi entre los despojos y para él, aunque Dios dijo lo opuesto, estas cosas eran buenas, eran, eran atractivas, eran un botín de guerra. Algo sobre lo que él tenía derecho, porque él estaba conquistando la tierra. Y nos describe acá el, el, el botín que tomó, nos dice un manto de cinar muy bueno. Esto es muy interesante, porque él dice, yo vi con mis ojos, vi este manto y era muy bueno. Exactamente las mismas palabras que usa para describir a Eva. Que Eva vio el fruto, que Dios dijo que no toque, y que dijo que vio que el fruto era bueno. Exactamente, las mismas palabras. Él acá ve algo que es bueno para sus ojos, ve este, este manto... Eh, Dos kilos y cuarto de plata, más o menos, y un lingote de oro de casi 600 gramos. Ahora, este manto que vemos acá, que es de Sinar, de, de Sinar que es de Babilonia, no es como un, un saquito así nomás, ¿no? Esto era como un traje de Armani, era lo top, ¿no? Que, que se usaba de colores, con una fabricación estupenda. Entonces, era obvio que era codiciable, por eso dice que era un buen manto. Eh, 
Pero es muy interesante cuál es la progresión del pecado secreto en su, en su confesión. Fíjense que él dice, yo vi. Y después de que vi, ¿qué hice? Yo codicié. Y después de que codicié, ¿qué hice? Yo tomé. Y después de que lo tomé, lo escondí. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Si hubiese pegado la vuelta en el momento de ver, no tendríamos este capítulo hoy. Israel hubiese pasado con sus victorias si hubiese seguido adelante. Si él simplemente hubiese visto esto y hubiese dicho al, al resto de los soldados, acá hay un poco de oro, acá hay un poco de plata, llévenlo al tesoro del Señor. Pero no, él vio, él codició en su corazón, entonces lo tomó, lo escondió y tenemos Josué 7. Ahora, hay una ironía súper triste acá, cuando nosotros vemos este pasaje. Si acá no hubiese esperado un poquito, en capítulo 8, podría haberse quedado con un botín. Porque Dios dice, en Jericó no toquen nada, pero a partir de ahí cada una de las ciudades a las cuales se iban a conquistar podían quedarse con los botines. Podían quedarse con el oro, con la plata, con los mantos que encontrasen. Pero no esperó en el Señor. Hizo lo que su corazón le dijo. Acán tomó una decisión. Él tomó una decisión en su corazón. No existe, muchas veces hablamos con pastores y decimos, ¿qué pasó con este joven? No, él cayó en pecado y se apartó del Señor y no lo vemos. No existe caer en el pecado. No es que vos venís por un día y decís, no, yo venía cantando himnos, maravillosa gracia, y hoy... Me caí en el pecado. No, vos tomás una decisión. Acá codició, él vio y codició. Tomó la decisión de llevarse esas cosas y esconderlas. Cuando David cayó en adulterio con Betsabé, no salió a la mañana en, en su torre mirando al, al pueblo y diciendo, qué lindo día para, para adulterar con la esposa de uno de mis soldados. No. Él vio, codició, Vio a Betsabe bañándose, la codició, averiguó quién era, la llevó a su palacio y después trató de esconder todo y el caos que conocemos, que, que duró por toda la vida de David. Cuando nosotros decidimos pecar, aún secretamente, mostramos que queremos ser independientes de Dios. Le estamos diciendo a Dios, no voy a obedecer lo que vos me decís. Yo sé lo que decís, pienso no obedecerlo, yo quiero seguir adelante, voy a desobedecer porque quiero hacer las cosas a la manera que yo quiero porque yo sé, yo sé que este pecado que estoy disfrutando no me va a afectar a mí, no va a afectar a nadie porque es mi pecado. Vemos que Josué acá manda a certificar si el relato de acá no es cierto, van a la tienda, sacan todas las cosas, las traen delante de él, era todo como él confesó, pusieron todo delante, nos dice el texto que pusieron todo delante de Dios, ¿por qué? Porque ¿quién pertenecía en estas cosas? A Dios. Dios dijo, traigan todo metal precioso porque es para el templo, está dedicado a Dios, delante de Dios porque es de Dios. Y ahora es, es momento de tratar con el pecado inmediatamente. Tomaron a Acán y tomaron todo lo que tenía. Interesante que no nos nombra a su esposa. Nos dice que tiene hijos, hijas, un montón de cosas. Vemos por el recuento que hacen que tenía poder, tenía dinero. Y tal vez te preguntas, ¿no será muy grave lo que hace el Señor acá? ¿No es muy exagerado que el Señor está tomando todas sus cosas, inclusive sus hijas e hijos? Lo que nos quiere enseñar este pasaje es que para el Señor el pecado es algo grave y trae sus consecuencias. Y la razón por la cual destruye a los hijos e hijas de Acán es porque el Señor va a borrar por completo el nombre de aquel que desobedeció. Y podés luchar con eso en tu corazón, pero es el Señor, Dios es el Señor. Él sabe lo que hace. Y por eso tiene que borrar a toda la familia. Ahora, no puedo evitar preguntarme, Acán, ¿Realmente valía la pena? ¿Realmente valía la pena llevarte tan poco y pagar un precio tan, tan alto? Pero el pecado es así. El pecado es así. El pecado como las tarjetas de crédito, realmente. Te tientan, vos codiciás y sacás la tarjeta y pasás, 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 pasás. Y después te dicen, no te hagas problema. No llegas a pagar, puedes pagar el mínimo. Y dices, oh, uf, gracias, Señor, por tu provisión. Pagas el mínimo. Tus nietos van a terminar pagando la tarjeta. Así es el pecado. Así es el pecado. Comienza como algo muy chico, algo muy placentero. Nadie se va a enterar. Esto lo voy a hacer yo solo. No va a tener consecuencias porque es mi pecado. 
no voy a afectar a nadie. Y termina afectando absolutamente a toda la gente alrededor. Josué acá usa un juego de palabras, usa la misma raíz que sale el nombre de Acán. Dice, ¿por qué nos causaste problemas? ¿Por qué nos turbaste? Ahora que el Señor te turbe a vos, te atormente a vos en este día. Algunos rabinos piensan que porque le dijo hijo mío quiere decir que él era salvo, realmente que él conocía al Señor. No sabemos eso porque el pasaje no nos dice eso. Sabemos que confesó después de ser apuntado por Dios. Pero vemos que todos, posiblemente todos los hombres representantes de las tribus, los apedrearon a muerte. No es que le tiraron un gomerazo, no es que le tiraron una piedrita. Literalmente los lapidaron, los mataron arrojándole grandes piedras. Tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo porque era su responsabilidad tratar con el pecado. Vemos que Acán es apedreado junto a todo lo que tenía, todos sus hijos, todas sus hijas, todos sus animales. Y una vez que son apedreados, son prendidos fuego y después de prendidos fuego son cubiertos con piedras. Que esto es súper interesante. Cuando Josué pasa el Jordán, ¿qué hace? Pone 12 piedras para recordar. Estas piedras representan que servimos a un Dios que nos prometió la victoria. Un Dios que es inmensamente bueno con nosotros. Y sin embargo acá juntan un montón de piedras para recordar, un montón de piedras mucho más grandes, para recordar, Dios no juega con el pecado. El pecado no es un juego. Y tu pecado va a tener consecuencias y las vas a pagar. No importa que pienses lo contrario, lo vas a pagar. Josué 7 nos relata una historia muy triste, realmente en la que el Señor actuó de manera muy peculiar. Realmente esto es algo que vemos muy poco en el Antiguo Testamento. Y yo pensaba mientras... Yo tengo tres hijos. Yo pensaba... ¿Qué pasó por la cabeza de Acán mientras lo iban llevando en el pueblo junto a sus hijos? Y ver las piedras cayendo sobre sus hijos. Y muriendo por su pecado. Por su pecado secreto. Pero el Señor deja este pasaje acá para dejarnos un ejemplo. Cuando una persona decide vivir a su manera, ignorando la voluntad de Dios, debe saber que va a pagar un precio muy alto. Va a pagar un precio muy alto. Y esto no es exclusivo del Antiguo Testamento. Los pecados secretos se pagan para todo el pueblo de Dios, sea Israel o sea la Iglesia. Ni bien comienza la iglesia en el libro de Hechos, tenemos el, el incidente con Ananías y Zafira, la enseñanza es la misma. Ellos en secreto dijeron, no, vendimos la, nuestra propiedad por, por toda esta plata. Y se habían guardado algo, pecados secretos. ¿Cuál fue el fin de ellos? Muertos, inmediatamente. El pecado tiene sus consecuencias. Quiero tomar un momento para hablar con los pastores acá y con los líderes. No menosprecien el pecado, pastores. Líderes, traten con el pecado. No dejen de, de enfrentar el pecado en sus congregaciones. No dejen, no que nosotros tenemos que ser el FBI del pecado, no, no andamos cazando brujas, pero nosotros, cuando el pecado secreto sale a la luz y va a salir a la luz, nosotros tenemos que tratar con el pecado porque es la voluntad de Dios. Pastores, Enfrenten a sus jóvenes. Es el acto de amor más grande que pueden hacer por ellos, mostrarles y decirles, estás en pecado y vas a terminar destruido. Volvé al Señor y buscá al Señor. Es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5. Los miembros de la iglesia, ¿qué hicieron? Eran tan amorosos, ¿no? Permitieron que uno viviese con, su, con la concubina de su padre. Una aberración aún entre los corintios. Y el apóstol Pablo dice, ustedes están envanecidos, ustedes piensan tolerando el pecado que son buenos, Ustedes no saben el mal que le están haciendo a la iglesia. Un poco de levadura le da toda la masa. Esa maldad va a contagiar a toda la iglesia. Y ya lo estaba haciendo. Es por eso que el apóstol Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Palabras muy fuertes. Pero es nuestra responsabilidad como pastores y como líderes de jóvenes mostrar las consecuencias del pecado. La, la salud de la iglesia depende de nuestro compromiso con tratar con el pecado, ya sea personal, ya sea grupal. Estamos para eso. Estamos para mantener la pureza en la iglesia. Si permitís el pecado hoy en la iglesia, dentro la iglesia que Jesucristo compró con su sangre, 
Dentro de muy poco tiempo esa iglesia va a dejar de ser iglesia. La palabra de Dios va a dejar de ser predicada. Va a ser diluido el mensaje del Evangelio. Y va a terminar siendo un lugar donde primeramente se predicaba la palabra de Dios y Dios era glorificado a ser un antro más, en el cual tiene nombre de iglesia, pero el Señor no está. Porque el Señor no va a permitir el pecado en su iglesia. Pastores, tenemos que ser fuertes en cuanto a esto. No podemos engañar a Dios. Jóvenes, el pecado siempre va a tener efectos dañinos. Puede destruir nuestras vidas y las vidas de las personas que amamos. Puede ser de tropiezo para la iglesia que Cristo compró con su sangre. Tenemos que comprometernos a vivir una vida que glorifica al Señor porque Él es digno. No vamos a ser perfectos de este lado de la eternidad, eso es una, no es una novedad. Hay pecado en nuestras vidas que tenemos que tratar delante del Señor, hay pecado en nuestras vidas. Pero no te dejes engañar por el pecado, no vivas en el pecado, arregla tus cuentas delante del Señor. Porque si no vas a pagar las consecuencias y vas a afectar a la gente que te rodea. Joven, trae tu pecado ante el Señor, que el ejemplo de Acán te deje una lección hoy. No va a salir ileso, tu vida no va a salir ilesa, otras personas van a ser afectadas. Vení delante del Señor y arregla tu pecado con Él, arregla cuentas hoy. No esperes a ser tratado como Acán, no esperes hasta ver las piedras viniendo sobre vos de parte del Señor. Arregla tus cuentas con el Señor. Por favor, yo te ruego que no te dejes engañar por ese pecado secreto que tenés en tu corazón. Arregla tus cosas con el Señor, no importa cuál sea el pecado. No importa que estés pensando, pero vos no sabés lo que hice. No importa, Cristo murió por ese pecado. Él ya lo pagó en la cruz, venía al Señor, confesalo. Cristo ya lo pagó. Arregla tus cosas con el Señor hoy, no esperen que las consecuencias sean mayores. El pecado siempre va a tener consecuencias, pero pueden ser menores. Vení hoy al Señor y arregladas. No esperes a sufrir la vergüenza y el oprobio y el daño a los que te rodean. Venía al Señor, venía al Señor y encontrá el dulce perdón que solamente Cristo ofrece. Venía al Señor. En unos momentos, uno de los pastores, Pastor Luis, supongo, va a venir acá y va a hacer un llamado. Ni se te ocurra hacer un arreglo falso con el Señor en tu corazón. Ni se te ocurra porque el Señor ve todo. Y si venís acá solamente para que te vean los demás y digas, ah, sí, estoy arrepentido, no va a servir de nada, vas a seguir acumulando ascuas de fuego sobre tu cabeza. Arrepentite realmente delante del Señor. Abandoná tus pecados y vení a la obediencia y a los pies de Cristo. Viví para el Señor. Recién hablaba el pastor Ben acerca de servir al Señor. No puedes servir al Señor y al mundo no puedes servir al Señor y a tu pecado secreto. Entregá tus pecados delante del Señor. Joven, no te dejes engañar, el pecado trae consecuencias. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Es más, estoy seguro que hay muchos que están acá que no conocen al Señor. Porque estas canas no las tengo para nada. Y he visto a muchos de ustedes cómo se manejan. He visto a muchos de ustedes cómo hablan. Lo voy a decir de esta manera. Eh, he visto a personas que se han expuesto delante mío mostrando que no conocen al Señor. Hay muchos de ustedes jóvenes que si se mueren hoy... Durante toda la eternidad van a estar separados del Señor, ardiendo en el infierno eterno. No es un juego. No es un juego. El pecado con el cual naciste te está llevando directamente al infierno. Y si estás acá y pensás que es un juego, si estás acá y no tomás en cuenta los cientos de miles de pesos que se gastaron los líderes para que vos puedas estar acá, yo te quiero exhortar hoy. Y quiero asegurarme de que te vas hoy sabiendo que tus pecados te van a llevar al infierno. Porque no puedes salvarte solo. No puedes salvarte por venir a una conferencia y cantar canciones lindas como las que estamos cantando. Necesitas a Cristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas venir a Cristo arrodillado, reconociendo que sos un pecador. Reconociendo que estás separado de Dios. Y dándote cuenta que Cristo pagó por ese pecado en la cruz. No importa cuál sea. No importa cuál sea. Cristo está dispuesto a perdonar cualquier pecado. No importa lo aberrante que sea tu pecado ante tus ojos. Cristo lo sabe. Cristo lo conoce, la palabra de Dios dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él sabe la codicia que hay en tu corazón, porque la cargó en la cruz. Él sabe los deseos que tenés de esas adicciones que te atrapan, porque las cargó en la cruz. Venía a Cristo en esta mañana, venía a Cristo y reconocelo como tu Señor y tu Salvador. Venía a los pies de Cristo y pedirle el perdón. Y Él dice que el que me viene no lo he hecho fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Joven, si no conoces a Cristo, vení al Señor hoy. 
arrepentite de tus pecados y Él te va a dar perdón y vida eterna. Él va a transformar tu vida por completo. Y quién sabe, tal vez el día de mañana estés predicando acá en este púlpito. Pero venía Cristo hoy. Venía Cristo hoy. Joven, que conoces al Señor. Tu vida no es un juego. Tu vida no es un juego. La palabra de Dios es clara. Dios trata con el pecado. Dios trata con el pecado. Arreglar tus cuentas con el Señor y servirlo con un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón que está en paz con el Señor. No hay otra cosa más preciosa en este mundo que servir al Señor y saber, como cantamos recién, tengo paz con el Señor, camino con el Señor en paz, porque he confesado delante de Él todos los pecados que Él por su gracia pagó en la cruz. Joven, arregla tus cosas delante del Señor. Vamos a orar. Pastor Luis, por favor.